Salve a tutti, benvenuti nel mio canale, io sono Zaire sui tarocchi, questo è il mio nuovo interattivo. Cosa andremo a fare oggi? Allora andiamo ad analizzare una situazione riguardo a una persona che voi, a cui voi tenete, a cui voi pensate, insomma, che vi incuriosisce. Allora la domanda è la, segu la seguente, cosa devo sapere adesso riguardo a una persona, a una data persona? Quindi voi canalizzerete questa persona e andremo ad analizzare un po' cosa appunto dovete sapere, qual, quale informazione vi deve arrivare inerente a questa persona e lo andremo a vedere come con il metodo della croce celtica. Come vedete qui ho preparato il mio mazzo di carte, faremo un'unica variante. Quindi voi se vedete nel, diciamo, reso conto delle carte che è la vostra stesa ok andate avanti se no lasciate perdere e scegliete un altro interattivo quindi andremo a canalizzare una data persona quindi fate un bel respiro profondo chiudete gli occhi visualizzate questa persona e andiamo a vedere con il metodo della croce celtica con questi meravigliosi tarocchi i tarocchi degli illuminati andremo a vedere appunto Cosa dovete sapere adesso riguardo questa persona? Quindi cosa devo sapere adesso riguardo ad una persona? Quindi canalizzate la persona, mi raccomando, chiudete gli occhi, visualizzatela nella vostra mente e andiamo a vedere cosa devo sapere adesso con l'aiuto di questi meravigliosi tarocchi appunto i tarocchi degli illuminati quindi cosa devo sapere adesso adesso con la, il metodo della croce celtica che vi anticipo subito che è un metodo antico molto molto potente dove andremo a vedere un po il passato passato remoto passato presente insomma il presente il passato ehm, Futuro, volevo dire scusatemi inerente alla situazione poi un po la vostra energia nel presente cosa la contrappone insomma tutte le domande eh, appunto le speranze le paure i fattori esterni che situazione attuale c'è insomma un po tutto eh? ok allora andiamo a prendere appunto le nostre carte ripeto con il metodo della croce celta allora, la prima carta è l'energia del presente, quindi siete voi. La seconda carta è, la, spi è la, eh, diciamo, la sfida, cosa contrappone questa vostra energia. Quindi abbiamo il matto e abbiamo l'imperatore. Andiamo ancora a vedere. La terza carta è diciamo, il, eh, il futuro il futuro quello che accadrà diciamo tra un mese la quarta carta è il prossimo futuro quello un po più lungo la quinta carta è il passato diciamo quello un po più passato la sesta carta è il passato quello più recente ancora andiamo a vedere Situazione interiore, i fattori esterni che in qualche modo influenzano, I, uh, diciamo le speranze e le paure un po' di, uh, di voi due, di voi o di quella persona e questo sarà il risultato finale. Andiamo a fare anche il taglio e prenderemo l'ausilio anche della fondo mazzo, che è la carta dei diamanti. Allora, aspettate, qui c'è un po' di luce, la mettiamo qua, così potete eh, vedere tutto in maniera quasi perfetta. Ho cercato di, eh, così, di pensare un'inquadratura appunto dove eh, si potevano vedere tutte le carte diciamo che quasi ci sono riuscita 
mamma mia ragazze qua ci sono tantissimi arcani maggiori ma veramente tanti 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 eh? tantissimi abbiamo 1 2 3 4 5 6 abbiamo la bellezza di sette arcani maggiori e pensate che in tutto sono 10 carte quindi una maggioranza di arcani maggiori già qui si parla di una situazione molto pregna cioè una situazione proprio del vostro destino un qualcosa di molto eh, particolare che appunto ehm, insomma è importante che voi sappiate allora iniziamo iniziamo dall'energia del presente abbiamo qua il matto l'energia del presente il nostro matto quindi voi vi trovate in un'energia di novità di curiosità di voler vedere cosa ancora c'è scritto nel destino per voi quindi avete un po eh, quella voglia di novità di qualcosa di eh, imprevisto che vi può capitare ora ovviamente noi stiamo analizzando eh, cosa dovete sapere eh, riguardo a una data persona quindi voi intanto venite fuori con questa energia del, del presente che è un'energia appunto di novità di essere percettivi a ciò che vi ruota intorno quindi vi guardate intorno volete magari nuove conoscenze oppure volete che accada qualcosa nel caso specifico della domanda che accada qualcosa di nuovo di imprevisto con questa persona quindi questa è la vostra energia del presente che vi possa accadere una novità qualcosa ora qui abbiamo a, a che fare vedete con un imperatore quindi vedete qua la carta dell'imperatore in questo mazzo è una carta molto ricca eh, di ehm, simbolismi no questa persona questa è praticamente la sfida cosa contrappone questa situazione allora cosa contrappone diciamo questa energia il fatto che questa persona è una persona un po rigida è una persona un po ehm, prepotente un po dominante eh, l'imperatore è qualcuno che ehm, in qualche modo eh, è sempre propenso a decidere lui cosa fare o lei eh, a secondo di chi siete cosa fare come impostare le situazioni le relazioni come comportarsi fare un po anche quello che eh, comanda no perché l'imperatore vuole imperare no e lui è il primo uomo di tutto l'impero quindi qua eh, avete a che fare cosa dovete sapere riguardo a questa persona dovete sapere che lui in qualche modo vuole venire verso di voi con un nuovo inizio con un nuovo entusiasmo ehm, e vedete qua ci sono due cani uno questo cane ce l'ha nella gamba eh, eh, destra, destra diciamo la, la mia destra, ecco diciamo ma la sua sinistra che eh, appunto eh, tocca il ginocchio. Qua invece abbiamo un cane che lui un po' vedete con questo piede quasi domina. Quindi se qua l'entusiasmo è un entusiasmo di novità e quindi il cane accompagna la fedeltà accompagna eh, diciamo la voglia di avere un qualcosa di più stabile comunque anche se è un giro vagare quello del matto ma comunque la compagnia un, un, una situazione stabile la vuole nella sua vita qui invece la domina come la mette un po a tacere no come dire col piede fermo non ti muovere qua comando io quindi questa persona che voi state canalizzando cosa dovete sapere dovete sapere che lui in questo momento del presente vuole vorrebbe venire verso di voi con un fare così come il matto no con una nuova proposta una nuova iniziativa un nuovo inizio però cosa lo contrappone la sua energia il suo orgoglio il suo essere io 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 il non volervi dare soddisfazione che, che lui è magari ehm, 
sottomesso dal desiderio di venire da voi e vuole sottomettere il suo desiderio schiacciandolo un po' col piede. Quindi questo è quello che contrappone questa prima energia. Andiamo a vedere che cosa è successo nel passato più remoto. Beh, nel passato più remoto questa persona nei vostri riguardi con il re di bastoni era una persona molto appassionata. Quindi una situazione eh, passionale, bella, presa da voi in, in tutta l'espressione che può avere il re di bastoni. Qui parliamo, allora poi dopo vi dico i segni, per il momento parliamo di segni di fuoco, quindi sagittario, ariete e eh, leone, ma con l'imperatore abbiamo molto l'ariete. Adesso nel passato invece più recente che cosa è successo? Quindi questo è avvenuto dopo questa energia abbiamo un otto di spade quindi abbiamo una situazione bloccata chiusa incatenata in queste otto spade dove probabilmente ci siete voi quindi questa persona è come se vi ha eh, messo in uno schema suo oppure voi vi siete così per proteggervi visto che non avevate protezione riguardo questo imperatore vi siete chiuso in questo schema e, e da qui nessuno vi toglie vediamo un po cosa potrebbe accadere diciamo così eh, in un in un futuro un po più breve no diciamo da qui a, a pochissimo proprio potrebbe accadere vedete con la carta del, della torre potrebbe accadere un evento improvviso anche un po' violento violento nel senso buono della situazione tipo magari un approccio a tu che hai fatto tu che hai detto un qualcosa un litigio diciamo uh, un attacco una parola detta in maniera da creare una reazione perché comunque questa persona sia nel passato e sia anche questa energia del presente ha per voi un'attrazione forte quasi che lui teme o lei teme che possa portarlo addirittura alla distruzione al co a capovolgimento totale della sua vita quindi un po teme questa eh, diciamo questa sua energia nei vostri riguardi eh, scusatemi un attimo eccomi qua ragazze e ragazzi allora eh, quindi dicevo eh, praticamente in questo eh, diciamo futuro più recente teme questo invece in un futuro più lontano quindi nel prossimo futuro eh, più che temere questo diciamo lui non può ne ha paura ma vorrebbe che succedesse un qualcosa anche di forte per poter in qualche modo eh, venire verso di voi perché il 3 di denari ci parla di una collaborazione reciproca di, un, di volere una costruzione di volere un vantaggio un qualcosa che, che va incomincia a progredire per cui eh, cosa dovete sapere quindi riguardo a questa data persona fino adesso che lui pur avendo paura e pur vedendovi chiusa in dei schemi su vostri di difesa, vuole prendere l'iniziativa nel presente, in questo momento, di venire verso di voi, però lo vuole fare in maniera un po' violenta, un po' arrogante, un po' direi fra imperatore e torre, anche un po', diciamo, eh, al, al narciso eh? al narcisista cioè voler in qualche modo approcciarvi approcciarsi a voi in maniera un po arrogante ecco diciamo così eh? quindi arrogante e, um, e anche un po da manipolatore insomma contratti vistosi non dico che sia un narcisista ma contratti vistosi da narcisista Ora vediamo un attimo uh, la situazione diciamo uh, interiore uh, di questa persona di cui voi dovete sapere. 
e l'approccio che ha la situazione. Abbiamo un due di spade, quindi è una situazione interiore di sofferenza, di combattimento, eh, anche di dualismo, eh, una situazione in cui eh, lui o lei eh, vorrebbe chiamarvi ma non lo fa, vorrebbe magari eh, combattervi, affrontarvi ma non lo fa. Uh, ma nel contempo questo due di spade ci parla anche eh, di una voglia eh, di eh, comunque interagire con voi nel, in un caso o nell'altro cioè lui quello che non sopporta è non avere contatti poi o litigate o vi volete bene lo preferisce in parti uguali però eh, la diciamo proprio il non contact il non parlarsi non vedersi per lui è una cosa che gli crea grandi sofferenze perché 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 vedete qua come ehm, diciamo avvenimento importante e fattore esterno importante è che voi siete una meravigliosa imperatrice e qua abbiamo la coppia karmica imperatore imperatrice per cui eh, voi siete una donna che gli tenete tantissimo testa tantissimo Infatti questo dualismo nasce proprio dal fatto che avete due energie assolutamente eh, forti, due personalità molto emergenti. Quindi voi non, eh, magari lui con la prepotenza, voi con il potere, il fascino, la beltà, la solarità, tutto ciò che racchiude un'imperatrice, quindi voi avete un potere più energetico, lui un potere vuole e e crede di avere un potere eh, da creare disturbo, liti eh, in maniera diciamo anche aggressiva no? aggressiva anche verbale non dico aggressiva in altro modo invece voi con la dolcezza, con l'amabilità con il vostro potere eh, siete dominati da venere voi avete un'attrazione, un polo di attrazione senza precedenti e lui non ce la fa proprio a starvi lontano, eh? non ce la fa, non ce la fa. Vediamo un po' eh, quali sono le speranze e nel contempo le paure, quindi la situazione diciamo eh, interiore su, su un futuro possibile. E abbiamo la carta del, del, della morte, e niente in questo settore della domanda, e potrebbe in qualche modo essere stata più diciamo ehm, come dire una spiegazione migliore un, una rappresentazione a questo perché vedete ogni settore il primo settore è la situazione interiore il secondo settore è il fattore esterno che può interferire e la, ehm, il settore successivo è proprio l'interiorità di entrambi quindi qua c'è per uno di voi la speranza la speranza di un cambiamento no e per l'altro probabilmente c'è la paura di operare questo cambiamento perché è come se questa persona in qualche modo eh, non riesce a, ad essere semplicemente eh, se stesso deve sempre nascondersi in schemi o tattiche o ehm, situazioni aggressive o manipolatrici per poter gestire le sue emozioni quindi qua eh, la speranza e la paura di entrambi è magari per voi un cambiamento e per lui eh, una fine oppure per, per voi una fine per lui un cambiamento insomma qui è una carta questa di rigenerazioni, di cambiamenti, una carta che si lascia il vecchio per andare verso un nuovo e devo dire che diciamo vicino all'imperatrice mi sa tanto che questo cambiamento, questa persona lo vuole fare nei vostri riguardi, lo vorrebbe fare nei vostri riguardi. Quindi quello che dovete sapere è anche questo, questa persona vorrebbe cambiare verso di voi, vorrebbe eliminare questo due di spade e operare un vero e proprio cambiamento però qui con il risultato finale questa è la carta del risultato finale e eh, il risultato fu il futuro diciamo a lungo termine il risultato è l'eremita ahimè questa persona non, lo, non riuscirà a farlo almeno diciamo nel in un prossimo futuro 
e in un, in un futuro insomma, un po' più lungo non riuscirà a farlo perché l'eremita ha bisogno di tempo l'eremita si blocca l'eremita ha bisogno di riflettere e come eh, carta finale a una stesa come risultato finale e l'eremita ci racconta di una persona che si isola e che preferisce tenere eh, dentro di sé tutte le emozioni possibili e immaginabili eh, pur di non fare operare questo cambiamento che non è in grado di assecondare quindi diciamo che quello che dovete sapere adesso riguardo a questa persona è un po' questo la voglia voler venire verso di voi ma non vuole farlo o se lo farà non vuole farlo in maniera cambiare cambiando ma lo vuole fare in maniera violenta un po narcisista narcisista un po da manipolatore come è abituato a fare con voi siete una coppia karmica dovete sapere anche questo riguardo a questa persona dovete sapere anche che vi combattete tanto perché siete un po diciamo persone di un certo spessore caratteriale di personalità quindi voi non soccombete in maniera così come lui vorrebbe eh, piuttosto vi relegate in una protezione dove lui non può arrivare e quindi eh, questa persona poi ci rimane anche molto male eh, e crea questi li liti queste, queste mh, energie molto diciamo combattive Ora però noi come fondo mazzo eh, qui abbiamo anche comunque la carta degli amanti. Quindi non è totalmente priva di speranza questa stesa su quello che dovete sapere su di lui. Perché comunque se questa persona riesce a capire, eh, riesce con questa eremita, no? riesce al cambiamento totale, rigenerato, e fare la, la scelta giusta qui per voi si spalancherà una vita bella eh, consapevole con un amore anche insomma karmico eh? anche questa è una carta karmica per cui qua ci sarà proprio eh, la protezione divina e, e vedete qui in questa carta rappresentata vedete qua in questa rappresentazione degli amanti guardate è molto bella perché? Perché qua c'è la divinità, ok? Poi abbiamo due alberi, uno è fertile e questo siete voi l'imperatrice, imperatrice nel vostro potere. L'altra parte della coppia, la parte maschile, è una parte, vedete, dove tutto arde, tutto brucia, il fuoco, la passione, l'orgoglio, eh? la ehm, voglia di l'ego, Infatti l'imperatore, vedete, rispetto all'imperatrice è una carta che consuma più energia, che porta, vedete, a volte anche alla distruzione di un albero, perché comunque è una persona che non condivide eh, la vita, il pensiero in parte uguale, ma pretende un po' di manipolare, di comandare o comunque di essere un prepotente rispetto alla compagna. Per cui... Se lui riesce, o lei, secondo, vi ripeto sempre, riesce a capire questo allontanamento, lo trasforma in una rigenerazione, in questo allontanamento è come un po' eh, che questa persona in qualche modo eh, sta riflettendo, sta riflettendo e per il momento non c'è una realizzazione. Però quello che dovete sapere riguardo a questa persona in questo momento, questa persona che avete canalizzato nella vostra mente, è che questa persona sta comunque operando un processo di riflessione riguardo questa situazione. Ci sta provando, perché abbiamo due carte molto importanti, la morte e l'eremita. Sono due carte, una di grandi cambiamenti e l'altra di grandi riflessioni. Quindi se, ci, se riuscirà questa eremita a portare a casa la vittoria sul cambiamento qua ci sarà la realizzazione degli amanti che gli amanti la scelta proprio giusta perché voi siete comunque una coppia karmica però evidentemente non eh, riuscite ad essere una coppia felice perché avete delle avete lui per un verso voi per un altro delle situazioni karmiche da risolvere
ragazze questo è tutto io spero che questo interattivo per alcuni di voi possa essere stato utile a, non so, a una riflessione, a un pensiero, a qualsiasi cosa che vi riguardi. Io vi ringrazio di essere stati con me e vi do appuntamento agli altri miei interattivi. Un abbraccio di luce dalla vostra Zaira. Ciao!